ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತೇ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓ ಸಿರಿಗನ್ನಡ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಯ ಸದಭಿಮಾನದ ಸಹೃದಯ ವೀಕ್ಷಕ ಮಹಾಶಯರೇ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿರಿಗನ್ನಡ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ದಯಾಮಯನಾದಂಥ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕವಾಗಿರಲಿ ಸಂತೃಪ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಈ ದಿನದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಹಾಗೆ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಯವರ ಗೋಚಾರ ಫಲಗಳು ಹೇಗಿವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ದಿನ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹಾಗೆ ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು ವಿವಾಹವಾಗಿರುವಂತಹ ದಂಪತಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಭಗವಂತ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಕಲ ಸನ್ಮಂಗಳಗಳನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿರಿಗನ್ನಡ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಯ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ಪ್ರೀತಿಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ ಈ ದಿನ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಹನ್ನೊಂದನೇ ತಾರೀಕು ಆದಿತ್ಯವಾಸರ ಅಂದರೆ ಭಾನುವಾರ ಈ ಭಾನುವಾರದ ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ ಫಲ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಶ್ರೀ ಶುಭ ಕೃತು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರೆ ದಕ್ಷಿಣಾಯಿನೆ ಹೇಮಂತ ಋತು ಮಾರ್ಕಶಿರ ಮಾಸ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ತೃತೀಯ ಈ ದಿನದ ನಕ್ಷತ್ರ ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರ ಈ ದಿನ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಗುವಂತಹ ಸಮಯ ಈ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆರು ಗಂಟೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಂಜೆ ಐದು ಗಂಟೆ ಐವತ್ತೆರಡು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಈ ದಿನದ ಕರ್ಣ ಪೂರ್ವಕರ್ಣ ಭದ್ರ ಅಥವಾ ವಿಷ್ಟಿ ಇದು ಈ ದಿನ ಅಪರಾಹ್ನ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಹದಿನೇಳು ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಂತರ ಉತ್ತರ ಕರ್ಣ ಭವ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ದಿನದ ಯೋಗ ಬ್ರಹ್ಮಯೋಗ ದಿಕ್ಷೂಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕು ಈ ದಿನ ಸೂರ್ಯ ಇರುವಂಥ ರಾಶಿ ವೃಶ್ಚಿಕ ಚಂದ್ರ ಇರುವಂಥ ರಾಶಿ ಮಿಥುನ ಇದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಐವತ್ತೆರಡು ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಚಂದ್ರ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ ನಂತರ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ದಿನ ರಾಹುಕಾಲ ಇರುವಂತಹ ಸಮಯ ಈ ದಿನ ಅಪರಾಹ್ನ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷದಿಂದ ಐದು ಗಂಟೆ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಉಳಿಕ ಕಾಲ ಈ ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಎಂಟು ನಿಮಿಷದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಹಾಗೆ ಯಮಗಂಡ ಕಾಲ ಈ ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಹದಿನಾರು ನಿಮಿಷದಿಂದ ಒಂದು ಗಂಟೆ ನಲವತ್ತೆರಡು ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಇರಲಿದೆ ಇನ್ನು ಈ ದಿನ ದುಷ್ಟ ಮುಹೂರ್ತ ಇರುವಂತಹ ಸಮಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ದಿನ ಅಪರಾಹ್ನ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಎರಡು ನಿಮಿಷದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಐವತ್ತ್ಮೂರು ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ದುಷ್ಟ ಮುಹೂರ್ತದ ಸಮಯ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಡಿ ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ದುರ್ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ದುಷ್ಟ ಮುಹೂರ್ತವನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಉತ್ತಮ ಇನ್ನು ಈ ದಿನ ಅಭಿಜಿತ್ ಮುಹೂರ್ತ ಇರುವಂತಹ ಸಮಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಐವತ್ತ್ಮೂರು ನಿಮಿಷದಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಅಭಿಜಿತ್ ಮುಹೂರ್ತ ಇರುವಂತಹ ಸಮಯ ಇನ್ನು ಈ ದಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಮೃತ ಕಾಲ ಇರುವಂತಹ ಸಮಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ದಿನ ಸಂಜೆ ಐದು ಗಂಟೆ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ನಿಮಿಷದಿಂದ ಏಳು ಗಂಟೆ ನಲವತ್ತೆರಡು ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಅಮೃತ ಕಾಲ ಇರುವಂತಹ ಸಮಯ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಏಳು ಗಂಟೆ ನಲವತ್ತೆರಡು ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಅಮೃತ ಕಾಲ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಈ ದಿನ ಚಂದ್ರನ ಬಲ ಇರುವಂತಹ ರಾಶಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇಷ ಮಿಥುನ ಸಿಂಹ ಕನ್ಯಾ ಧನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಮಕರ ಈ ಆರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಚಂದ್ರನಿಂದ ಶುಭ ಫಲಗಳ ಯೋಗ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಆರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಿಶ್ರ ಫಲದ ಯೋಗ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಯವರ ಗೋಚಾರ ಫಲಗಳನ್ನು ನೋಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ವ
ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಜನಮಾನಸಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿಸಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದರೂ ಈ ದಿನ ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಗುರುಹೋರ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಕೂಡ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ನೀವು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಇದು ಈ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷದಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಹನ್ನೆರಡು ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಹಾಗೆ ಸಂಜೆ ಐದು ಗಂಟೆ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷದಿಂದ ಆರು ಗಂಟೆ ಐವತ್ತೇಳು ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷದಿಂದ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಹದಿನೆಂಟು ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಗುರು ಹೋರ ಇರುವಂಥ ಸಮಯ ಇನ್ನು ಈ ದಿನ ಇರುವಂಥ ಶನಿ ಹೋರ ಅಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಇದು ಈ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಹದಿನೆಂಟು ನಿಮಿಷದಿಂದ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಹಾಗೆ ಅಪರಾಹ್ನ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಐವತ್ತೇಳು ನಿಮಿಷದಿಂದ ಐದು ಗಂಟೆ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಇನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಹನ್ನೆರಡು ನಿಮಿಷದಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಶನಿ ಹೋರ ಇರುವಂತಹ ಸಮಯ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರಲ್ಲೂ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂಥವರು ಈ ಶನಿ ಹೋರಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಬೇಡಿ ತಟಸ್ಥವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಹಾಗೆ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಶನಿ ಹೋರಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತೀರಿ ಅದರಿಂದಲೇ ಈ ರವಿವಾರ ಇರುವಂತಹ ಶನಿ ಹೋರವನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಹೂರ್ತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಿರಿಗನ್ನಡ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಈ ಪಂಚಾಂಗ ಭಾಗವನ್ನು ಪಂಚಾಂಗದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು ಅದನ್ನು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡಿ ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗತ್ತೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂಥ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ನಿಮಗೆ ಕೈ ಸೇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಎ ಗುಡ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರಂಭವೇ ಅರ್ಧ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಂತೆ ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಈ ಪಂಚಾಂಗದ ವಿವರಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಮುಹೂರ್ತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನಾಗಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅವರಂತೆ ನಾವು ಒಂದು ಏಳ್ಗೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ದಿನದ ಆರಂಭ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇನ್ನು ಈ ದಿನ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರೂ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕನಾದಂತಹ ಗಣಪತಿಯ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಮನದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸಗಳು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ದಿನ ಸಂಕಷ್ಟಹರ ಗಣಪತಿಯ ವ್ರತ ಇರುವಂತಹ ದಿನ ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ದಿನವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ದಿನ ಚಂದ್ರೋದಯ ರಾತ್ರಿ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ನಲವತ್ತೆರಡು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಚಂದ್ರ ದರ್ಶನವಾದ ನಂತರನೇ ಈ ದಿನ ಯಾರಾದರೂ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಂಕಷ್ಟಾರ ಗಣಪತಿ ವ್ರತದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅವರು ಚಂದ್ರೋದಯ ಆದ ಮೇಲೆ ಚಂದ್ರ ದರ್ಶನ ಆದ ಮೇಲೆ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಗ ಪೂಜೆಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ನೀವು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಮೂವತ್ತಾರು ನಿಮಿಷದಿಂದ ನಾಳೆಯ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಳು ಗಂಟೆ ಎರಡು ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗ ಇರುವಂತಹ ದಿನ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಎಂಟು ಮೂವತ್ತಾರರಿಂದ ಈ ಯೋಗ ಇರೋದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಗ ಕೆಲಸ
ಅಂದರೆ ಇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಕುಳಿತು ನೀವು ಅಥವಾ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆಯ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಓದುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಹಾಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಕುಳಿತಾಗ ಒಂದೋ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕು ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ನೀವು ಮುಖ ಮಾಡಿ ಕೂತು ವ್ಯಾಸಂಗವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉಷೋದಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಎದ್ದೇಳಬೇಕು ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಏಳಬೇಕು ನೀವು ಹಾಗೆ ಓದುವ ಕೋಣೆಗೆ ಸೂರ್ಯನ ರಶ್ಮಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಕಿಟಕಿಯನ್ನು ತೆರೆದಿಡಬೇಕು ನಂತರವೇ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನು ನೀವು ಗಣಪತಿ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರಂಭ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾದರೆ ಓದು ಆರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಬಾರದೇ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ಆ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ ಕನಿಷ್ಠ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಗಣಪತಿಯ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಗಣಪತಿಯ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಪಠಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇರಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಮೆದುಳಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಚುರುಕಾಗತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಆಗ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಸಂಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸೂಕ್ತ ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬರೀತಾ ಇರುವಂಥವರು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥವರು ನವಗ್ರಹ ಶಾಂತಿಯೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಅಂದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಆ ಮಗುವಿನ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ವಿದ್ಯಾಭಂಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ ಈ ನವಗ್ರಹ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅದು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿಯೇ ನವಗ್ರಹ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಇನ್ನು ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಾದಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಪರಿಹಾರ ಇದೆ ಏನಂದರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಂಧ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಯ್ದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪಚ್ಚಕರ್ಪೂರವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅಥವಾ ತೆಯುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಪಚ್ಚಕರ್ಪೂರವನ್ನು ಹಾಕಿ ತೆಯ್ದಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಕೂರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ತೆಯ್ದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಂಥ ಗಂಧ ಪಚ್ಚಕರ್ಪೂರವನ್ನು ಹಣೆಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಆದರೆ ಇದರ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಗಂಧ ಮತ್ತು ಪಚ್ಚಕರ್ಪೂರದ ಮಿಶ್ರಣ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಥಿಮಿತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಓದಿನ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಮರಣ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಓದುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಓದಿಗೆ ಕೂರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲವನ್ನು ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ಸಾಧನೆ ಸರಳವಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಹಿಡಿದಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ಅಂದುಕೊಂಡಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬಹಳ ಬೇಗ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡುವಂಥವರು ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಕಲಿಯುವಂಥವರು ಹಣೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕುಂಕುಮ ಗಂಧ ವಿಭೂತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಅದು ಅದನ್ನು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯೆ ಬಹಳ ಬೇಗ ತಲೆಗೆ ಹತ್ತುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಓದಿದ್
ಹಾಗೆ ಸೂರ್ಯ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಜೀವಿಗಳ ಆತ್ಮದಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಸರ್ವಕಾಲಿಕ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಅನ್ನುವಂಥ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಇದು ಸೂರ್ಯದೇವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ತೋತ್ರ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಸೂರ್ಯನ ಬಲ ಇಲ್ಲದ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಈ ಸೂರ್ಯ ಪಿತೃಕಾರಕ ಪುತ್ರಕಾರಕ ಚಿಕಿತ್ಸಕ ಹಾಗೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥವನು ಇನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಬಲವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಸೂರ್ಯನ ಅನುಗ್ರಹ ಇರಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂಥವನಿಗೆ ಬಲವನ್ನು ತುಂಬಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಪುರಾಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯ ಸ್ತೋತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ ಏಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯ ಸ್ತೋತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ರಾಮಾಯಣ ಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸತ್ತೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಮ ಮತ್ತು ರಾವಣರ ನಡುವಿನ ಅಂತಿಮ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ತಿಳಿಸತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನ ಹಂತದ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭ ಆಗತ್ತೆ ರಾಮ ಮತ್ತೆ ರಾವಣರಿಗೆ ರಾಮನಿಂದ ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯದ ಪಠಣ ಆಗತ್ತೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರಾವಣನನ್ನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ರಾವಣನನ್ನು ಸೋಲಿಸುವಂಥ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಫಲ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ತನ್ನ ಶತ್ರುವಾದಂತಹ ರಾವಣನನ್ನ ಸೋಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದು ಚಿಂತೆ ಕಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಂದರೆ ರಾವಣನನ್ನು ಸೋಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ಉಳಿದದ್ದು ನಿರಾಶೆ ಮತ್ತು ಆಯಾಸ ಮಾತ್ರ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೊಂದ ರಾಮಚಂದ್ರ ದೀರ್ಘ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದನ್ನು ಕಂಡಂತಹ ಅಗಸ್ತ್ಯರು ರಾಮನನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸ್ತಾರೆ ನಂತರ ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಣ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಗಸ್ತ್ಯರು ರಾಮನಿಗೆ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಹಾರುಷಿಗಳು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಕುರಿತು ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿದಾಯಕವಾದಂತಹ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗ್ತಾನೆ ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಠಣೆಯಿಂದ ಅಂದುಕೊಂಡಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಆ ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನೂ ಕೂಡ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಣ ಮಾಡಿದ್ದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗುರುತರವಾದಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಭಾನುವಾರದ ದಿನವೇ ಯಾಕೆ ಪಠಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವರಲ್ಲಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ವಾರದ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ದೇವರು ಅಥವಾ ಒಂದೊಂದು ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ ಶನಿವಾರದಂದು ಶನಿದೇವನಿಗಾಗಿ ಮಂಗಳವಾರದ ದಿನ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಹಾಗೆ ಭಾನುವಾರ ಭಗವಾನ್ ಸೂರ್ಯದೇವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಭಾನುವಾರ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಶುಭ ದಿನ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಿಮ್ಮದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ತೊಡಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ರೆ ಒತ್ತಡಗ
ನಾನು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಜೀವನದ ಹಾದಿಗೆ ಈ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಠಣ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಣ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಂಥದ್ದೇ ತೊಂದರೆಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಷ್ಟು ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೂಢಿಗತವಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪಾಪಗಳು ಕೆಲವು ತಿಳಿದು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ತಿಳಿಯದೇ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪಾಪಗಳಿದೆ ಇದನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಅನುಮಾನಗಳಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಈ ಸ್ತೋತ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಈ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡುವಂತೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಕೆಲಸಗಳು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಜಯಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಬಹಳ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರೋಗ ಬಾಧೆ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದಲೇ ಕೆಲವು ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ತೋತ್ರ ತುಂಬ ಸಹಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಸೆಳವನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಾನ್ ಸೂರ್ಯದೇವನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಹಾಗೆ ಆ ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಣ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥತೆಯನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಡಬೇಕು ಪ್ರಪಂಚದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಏಕೆಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ಒಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಂತಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜೀವರಾಶಿ ಕೋಟಿಗಳಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥವನು ಸೂರ್ಯ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಜಗತ್ತಿನ ಒಳಿತು ಮೊದಲು ದಿನದ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳಷ್ಟು ಕಾಲ ಭಗವಾನ್ ಸೂರ್ಯದೇವನಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಹಾಗೆ ಈ ದೈವಿಕ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಣ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ತರುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಾಗಲಿ ಈ ಸ್ತೋತ್ರ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಭಾನುವಾರದ ದಿನ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅರ್ಘ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಸೂರ್ಯ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥರಹಿತವಾದಂಥ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರಳವಾದ ಆಡಂಬರ ರಹಿತವಾದಂತಹ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸರಳತೆ ಇರ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಉದಾತ್ತವಾದಂತಹ ಚಿಂತನೆಗಳು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನಾಗಲಿ ನೆರೆಹೊರೆಯವರನ್ನಾಗಲಿ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರನ್ನಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರನ್ನಾಗಲಿ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀರೋ ಅವರ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮನ್ನಿಸ್ತೀರೋ ಆಗ ನೀವು ಎಲ್ಲರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬಾಳ್ವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತೆ ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಕಲಿಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯ ಸ್ತೋತ್ರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಲವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನಂಬಿಕೆ ಬರಬೇಕು ಅದನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಠಣೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಭಾನುವಾರ ಭಾನುವಾರಗಳಂದು ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ತಥೋ ಯುದ್ಧ ಪರಿಶ್ರಾಂತಂ ಸಮರೇ ಚಿಂತೆಯ ಸ್ಥಿತಂ ರಾವಣಂ ಚಾಗ್ರತೋ ದೃಷ್ಟ ಯುದ್ಧಾಯ ಸಮುಪಸ್ಥಿತಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆರಂಭ ಆಗುವಂಥ ಈ ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು
ಕೆಲವು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಕೂಡ ಬರುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕೆಲಸದ ವೈಖರಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಈ ದಿನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ದಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಏನೋ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಸ್ತುಗಳ ರಿಪೇರಿ ದುರಸ್ತಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ ಕೆಂಪು ಅದೃಷ್ಟದ ದಿಕ್ಕು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕು ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ವೃಷಭ ರಾಶಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ದಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಉತ್ಸಾಹ ಇದೆ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಲವಲವಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ಕಾಣ್ತೀರಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯ ಜೊತೆ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅದು ಈ ದಿನ ಫಲಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತು ಖರೀದಿಯ ಸಂದರ್ಭ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ತರುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳಾಗಬಹುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆಗಿನ ಸುದ್ದಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತೆ ಈ ದಿನ ಹಾಗೆ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು ಆದರೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೂ ಕೂಡ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವ ನಿಮಗೆ ಈ ದಿನ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಈ ದಿನ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಡಿ ಈ ದಿನದ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತೇ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿರಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಹಾಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ದಿನ ನೀವು ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ ಬಿಳುಪು ಅದೃಷ್ಟದ ದಿಕ್ಕು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕು ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಐದು ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೃಪ್ತಿ ತರುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಅಭಿಮಾನ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬಲಯುತವಾದಂಥ ಅಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ನೀವು ಬದ್ಧರಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾರಿಗೋ ಯಾವುದೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅದು ಒಂದು ಭರವಸೆ ಅದು ಅದನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲವು ಹಿತಶತ್ರುಗ
ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಗಂಭೀರ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲವು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿದೆ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಂಥೆಂಥ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನೀವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಕೆಲವು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂಥದ್ದ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಈ ದಿನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನೇ ತಂದುಕೊಡುವಂಥದ್ದಿದೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಭಾವಪೂರ್ಣ ಪ್ರೀತಿಯ ಒಂದು ಭಾವ ಪರವಶತೆ ಏನಿದೆ ಇದು ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಘಾಸಿಗೊಳಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ತರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾವುಕರಾಗಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕೆಲಸ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೈಮನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೋಷಾರೋಪಣೆಗಳು ಬರುವಂಥದ್ದಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು ಸಮಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಹಾಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ದಿನ ನೀವು ಗಣಪತಿಯ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗಣಪತಿಯ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ ಬಿಳುಪು ಅದೃಷ್ಟದ ದಿಕ್ಕು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕು ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂರು ಸಿಂಹರಾಶಿ ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ದಿನ ನಗುಮುಖ ಇರುವಂಥ ದಿನ ನೋಡಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದಾಗ ನಗು ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸದಂತೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಂದಿನಂತೆ ತೋರುವಂಥ ಆಸಕ್ತಿ ಏನಿದೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ತುಂಬ ಬಲಯುತವಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಧೈರ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸಾಲ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಅದು ವಾಪಸ್ಸು ಬರುವಂಥ ಅಥವಾ ಮರಳಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಈ ದಿನ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬೇಡಿ ಏಕೆಂದರೆ ಸಮಾಜ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಯಸ್ತಾ ಇದೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಏನೋ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹುಸಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾರು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನನ್ನಾದರೂ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಇತಿ ಮಿತಿ ಒಳಗೆ ಅವರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಈ ದಿನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಮಾತನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬೇಡಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾಗ ಯಾರ ಮಾತು ಬೇಡ ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಕೆಲವರು ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ದಾಷ್ಟಿಕ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಈ ದಿನ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೈಮೀರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಇರೋದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅನುಭವದ ಕೊರತೆ ಕಾಡುವಂಥದ
ಆದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಏನೋ ಒಂದು ತುಡಿತ ಮಾಡಿಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಬಯಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಆತುರಾತುರವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರು ಈ ದಿನ ಹಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಬೇಡಿ ಹಾಗೆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಡಿ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಸಲಹೆಗೆ ತುಂಬ ಮೌಲ್ಯ ಇದೆ ತೂಕ ಇದೆ ಈ ದಿನ ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಏಕೆಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತುಂಬ ಇದೆ ಈ ದಿನ ಹಾಗೆ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೀರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಹಾಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಿನ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ ಕೇಸರಿ ಅದೃಷ್ಟದ ದಿಕ್ಕು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕು ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ತುಲಾರಾಶಿ ತುಲಾರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ದಿನ ಒತ್ತಡದ ದಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಒತ್ತಡ ಬೇರೆ ಕೆಲವು ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಇರೋದರಿಂದ ಬರುವಂಥ ಒತ್ತಡಗಳು ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ತುಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒತ್ತಡಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ದಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಒತ್ತಡಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಪ್ರಿಯಾರಿಟೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮೊದಲಾಗಬೇಕು ಯಾವುದು ನಂತರದಲ್ಲಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆ ಎಂದನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಓಲೈಸುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಈ ದಿನ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರ ಜೊತೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬರುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ವಾದ ಪ್ರತಿವಾದಗಳು ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಈ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಚಿಂತೆ ಹತ್ತಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಇದು ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮಾತು ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಅದು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಇನ್ನು ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳಾಗುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಹಾಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ದಿನ ವಿಷ್ಣು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ ಹಳದಿ ಅದೃಷ್ಟದ ದಿಕ್ಕು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕು ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂರು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರಬೇಕು ಆದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡ್ತು ಬಂದಂತಹ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಕೂಡ ಹಾಗೆ 
ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ದಿನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಖರೀದಿ ನಿಮಗೆ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಹಾಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ದಿನ ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ ಕೆಂಪು ಅದೃಷ್ಟದ ದಿಕ್ಕು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕು ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಧನುರಾಶಿ ಧನುರಾಶಿಯವರು ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಚಂದ್ರನ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಅನಗತ್ಯ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡದೇ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಈ ದಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರ ಜೊತೆ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಇನ್ನು ಮನೆಗೆ ಆಗಬೇಕಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ದುರಸ್ತಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಖರೀದಿ ಇರ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂಡ ಈ ದಿನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂಥ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನೈತಿಕ ಬಲವನ್ನು ತರುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮಾತುಗಳು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳೇನು ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಏಕಾಏಕಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಡಿ ಆತುರಾತುರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಪುಸ್ತಕ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಾರರ ಇದ್ದಾಗೆ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪುಸ್ತಕವೊಂದನ್ನು ಈ ದಿನ ಹುಡುಕುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಯ ಮಟ್ಟ ಈ ದಿನ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ದಿನದ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ ಗುಲಾಬಿ ಅದೃಷ್ಟದ ದಿಕ್ಕು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕು ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಮಕರ ರಾಶಿ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ದಿನ ತುಂಬ ಅನುಭವಿ ದಿನ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ಅತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಕೆಲವು ಅಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೆಲವು ಈ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಇರ್ತೀರಿ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಲಾಭಗಳಿಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಸ್ಟಾಕ್ಸಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಶೇರ್ಸಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಈ ದಿನ ನಿಚ್ಚಳವಾದಂಥ ಲಾಭವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರ ಜೊತೆ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ತುಂಬ ಕಾರ್ಯನಿರತರಾಗಿ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದು ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣ ಆಗಿಲ್ಲ ಈ ದಿನ ಕೂಡ ಅಂಥ ಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಕಾಣುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಅದರ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ಸಮಯ ಅಮೂಲ್ಯ ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಹಾಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಮ್ಮನವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬಲವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಅಮ್ಮನವರ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಠಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ ತಿಳಿ ಹಸಿರು ಅದೃಷ್ಟದ ದಿಕ್ಕು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕು ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡು ಕುಂಭರಾಶಿ ಕುಂಭರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ದಿನ ಆರೋಗ್ಯಯುತವಾದಂಥ ದಿನ ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳಲ್
ಇದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿನ್ನಡೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ಘಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ನೀವು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಡಬೇಕು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಭೇಟಿ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲವನ್ನು ತರುತ್ತೆ ಅವರ ಬೆಂಬಲ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿ ಬಗೆಹರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ಕುಟುಂಬದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಹಾಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ದಿನ ಗಣಪತಿಯ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗಣಪತಿಯ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ ನೇರಳೆ ಅದೃಷ್ಟದ ದಿಕ್ಕು ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕು ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಟು ಮೀನರಾಶಿ ಮೀನರಾಶಿಯವರು ಈ ದಿನ ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ದಿನ ಹಾಸಿಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲು ಚಾಚು ಅನ್ನುವಂಥ ಹಿರಿಯರ ಮಾತನ್ನು ಈ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೈ ಸುಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ ಈ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲರ್ಟಾಗಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ಮನೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೇ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬರೇ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಈ ದಿನ ಕೈ ಹಾಕಬೇಡಿ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಾದ ವಿವಾದಗಳೇನಿದೆ ಅದು ಬಗೆಹರಿಯುವಂಥದ್ದು ಅಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಈ ದಿನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ತೀರಿ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಜಾಣತನ ಇದೆ ಜಾಣ್ಮೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ಆದರೆ ಆತುರಾತುರವಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಎಡವಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಉತ್ಸಾಹ ಇರುವಂಥ ದಿನ ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರ ಮಾತು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ತರುವಂಥದ್ದು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಜೀವನ ಈ ದಿನ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಈ ಸಂಗಾತಿಯ ಮಾತುಗಳು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳೇನಿದೆ ಅದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರಲಿ ಯಾರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾರ ಮಾತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಈ ದಿನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಡಿ ಅದು ಆದಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರಲಿ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಬಲವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇಂತಹ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಹಾಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ದಿನ ನೀವು ಆಂಜನೇಯ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸನ್ನು ಪಠಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ ಕೇಸರಿ ಅದೃಷ್ಟದ ದಿಕ್ಕು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕು ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂರು ಪ್ರೀತಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಯವರ ಗೋಚಾರ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ಯಶಸ್ವಿ ದಿನ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಲದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ತಮಗೆಲ್ಲ ಒಳಿತಾಗಲಿ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳ ಅನಿಭವಂತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ